Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaisar Romawi Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sofyan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian Ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat jawab Abu Sofyan yang saat itu masih kafir Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sosok yang komplit Menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, lembut tabiatnya, tak pernah berdusta dan memiliki garis keturunan mulia. Sehingga pengakuannya sebagai nabi tidak dituduh untuk mencari tenar, karena keluarganya sudah terkenal dengan keutamaan. Bukan untuk panjat sosial, karena kedudukan sosial yang sudah tinggi sejak buyut-buyutnya, tak ada celah bagi orang-orang untuk menolak siapa yang ia sampaikan. Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah nasab mulia Ayah, kakek, buyut dan terus ke atas Masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya Mereka semua menduduki tempat mulia di masyarakat Arab Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, kedermawaan dan keutamaan-keutamaan lainnya Berikut ini penjelasan singkat dari kakek dan buyut Nabi Muhammad SAW Namun sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam dan juga bagikan kepada orang lain agar menjadi sarana dakwah bagi kita semua. Yang pertama ada Ma'ad. Ma'ad adalah seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ahli dalam pertempuran. Tidak satu pun perang yang ia ikuti kecuali membawa kemenangan Tak pernah ia merasakan kekalahan karena besarnya pengaruhnya dan kuatnya ketokohannya Ia sampai diberi nama Abdul Arab atau bapaknya Arab Selanjutnya Nizar Nizar adalah seorang yang paling tampan di zamannya Bukan hanya tampan saja, ia juga seorang yang paling menonjol kecerdasannya Selanjutnya ada Mudar Secara bahasa Mudar maknanya Mazir Artinya, orang yang memberikan bahaya Ia juga dikenal dengan ketampanannya Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati padanya Mudar adalah orang pertama yang menunggang unta sambil bernyanyi Karena ia pemilik suara emas Nyanyiannya bertujuan memberi semangat si unta yang sedang menempuh perjalanan di safar yang panjang Di antara ucapan hikmah yang diriwayatkan darinya adalah Sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan Persiapkan diri kalian menghadapi rintangan dan alihkan dari hal-hal yang merusaknya Karena pembatas antara kebaikan dan kerusakan hanyalah kesabaran Selanjutnya ada Ilyas Bagi masyarakat Arab, kedudukan Ilyas seperti kedudukan Luqman Al-Hakim Seorang bijak yang dikisahkan dalam Al-Quran Di antara ucapannya adalah Siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan Siapa yang akan menanam keburukan, ia akan panen penyesalan Kemudian ada Fir. Fir adalah yang disebut Quraisy dan nenek moyang orang-orang Quraisy. Keturunan Nabi Ismail yang berada di atas Fir disebut Kinani atau keturunan Kinanah. Sedangkan keturunan beliau yang lahir setelah Fir disebut Quraisy. Semua kabilah-kabilah Quraisy nasabnya bertemu pada dirinya. Fir adalah seorang yang mulia lagi dermawan. Ia tidak menunggu orang datang untuk meminta kepadanya. Dialah yang mendatangi mereka, memeriksa kondisi, dan melihat siapa yang membutuhkan. Lalu ia cukupi kebutuhan mereka dengan hartanya. Di antara sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada Fir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Selanjutnya ada Ka'ab. Ka'ab merupakan kakek keenam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ka'ab pernah mengumpulkan kaumnya di hari Arubah, hari yang penuh rahmat. yaitu hari Jumat. Ia menyebut-nyebut tentang akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berikan kabar pada kaumnya kalau nabi tersebut dari keturunannya. Tak lupa ia perintahkan agar kaumnya mengikuti nabi tersebut. Selanjutnya ada Murrah. Murrah adalah kakek keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kakek keenam juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada dirinya pula nasab Imam Malik rahimahullah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Kilab. Nama sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang mengatakan Urwah. 
namun ia dinamai dengan kilap yang artinya anjing karena sering berburu dengan menggunakan anjing kilap merupakan kakek ketiga dari ibu nabi Aminah binti Wahab pada kilaplah nasab ayah dan ibu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dialah yang menamai bulan-bulan Arab seperti yang kita kenal sekarang membuat pengaturan bulan menunjukkan kecerdasan kemudian dijadikan rujukan masyarakat Arab setelahnya menunjukkan kedudukan dan pengaruhnya yang kuat kemudian ada Kusyai Kusyai dilahirkan pada tahun 400 Masehi nama aslinya adalah Zaid ia digelari Mujammi atau pemersatu karena berhasil menyatukan kabilah-kabilah Quraisy di Mekah sebelumnya kabilah ini tinggal terpisah-pisah mereka membentuk koloni-koloni kecil di puncak-puncak bukit terpojok oleh orang-orang Khuda'ah Kemudian ia himpun anak keturunan Fih ini, lalu menjadi kekuatan baru di Mekah yang menandingi Khuda'ah. Apa yang dilakukan Kusyai ini luar biasa, pencapaian yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki jiwa yang teguh dan tekad yang kuat. Setelah mengembalikan kekuasaan putra-putra Nabi Ismail atas kota Mekah, Kusyai melakukan reformasi di tanah suci itu. Ia tercatat sebagai orang pertama yang melakukan perbaikan Ka'bah setelah Nabi Ibrahim. Kusyai membuat manajemen tanah suci. Ia membuat hijabah yang mengatur pergantian kiswah. Ada sikayah yang bertugas memberi minum untuk jamaah haji dan ada rifadah yang bertugas menyediakan makanan untuk tamu-tamu Allah itu. Lalu ia membuat naduah sebagai dewan syura. Semua permasalahan masyarakat dimusyawarahkan di rumahnya. Demikian juga dengan masalah akad pernikahan dan permasalahan pertempuran. Rumahnya ibarat gedung serbaguna tempat pertemuan orang-orang Arab. Ada yang mengatakan ia dilakobi dengan Kusyai karena terpisah jauh dengan keluarganya dan kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, ia berkelana menuju Syam. Karena itu, Huzafah bin Ghanam mengatakan, Ayah kalian orang-orang Quraisy yang bernama Kusyai disebut sebagai pemersatu. Dengan perantara dirinya, Allah satukan kabilah-kabilah dari keturunan Fir. Saat menjelang wafat, Kusyai melarang anak-anaknya untuk meminum khamar karena ia tahu persis mudaratnya dan yang pertama ia perhatikan adalah orang-orang terdekatnya. Kusyai wafat pada tahun 480 Masehi, usianya saat itu adalah 80 tahun. Kemudian ada Abdul Manaf. Nama aslinya adalah Al-Mukhirah. Ia adalah seorang yang rupawan. Orang-orang Quraisy menyebutnya dengan Al-Fayyad atau melimpah karena kedermawaannya yang luar biasa. Dia juga merupakan kakek keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kakek ke-9 dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya Hashim. Namanya adalah Am bin Abdul Manaf. Disebut Am karena tingginya kedudukannya. Di antara anak keturunan Abdul Manaf, Hashimlah yang dimuliakan oleh kaumnya dengan pemuliaan setara dengan ayahnya. Lalu, mengapa Am dipanggil Hashim? Suatu ketika, masyarakat Quraisy ditimpa wabah kelaparan karena kemarau panjang melanda daratan padang pasir yang panas itu. Melihat kondisi ini, Hashim tak tinggal diam. Ia berangkat menuju Syam membeli bahan makanan pokok yang dibutuhkan kaumnya. Sepulangnya dari Syam, ia membawa gandum dan roti, kemudian ia bagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Ia juga menyebeli hewan, lalu dagingnya dijadikan adonan roti daging. Semua itu ia lakukan demi melayani kaumnya. Ia terus menyetok makanan untuk Mekah selama satu tahun lamanya. Luar biasa jasa dan peranannya begitu besar bagi masyarakat Mekah. Harta yang ia dapatkan bukan ditumpuk, kemudian mendapat gelar orang terkaya. Tapi harta itu ia tebar agar terasa keberkahan untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat secara luas. Karena kedermawaannya inilah ia disebut Hashim As-Sarid, sang pembagi-bagi roti daging. Kedermawaannya terus saja dirasakan masyarakat baik dalam kondisi lapang apalagi sulit. Dialah orang yang kaya raya yang mengokohkan kebenaran dan membuat tenaga orang yang ketakutan. Ia adalah orang pertama yang membuat inisiatif perdagangan Quraisy di dua rute yang legendaris. Perjalanan di musim dingin menuju Yaman dan Habasyah dan di musim panas menuju Syam karena begitu melegenda kebiasaan safar ini sampai-sampai Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah 
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 1-4 Hashim wafat di kota Gaza di negeri Syam dalam perjalanan dagangnya tahun 510 Masehi. Kemudian Abdul Muthalib, ia adalah satu-satunya putra Hashim, ibunya bernama Salma binti Zaid an Najariyah. Sebenarnya Abdul Muthalib bukanlah nama aslinya, namanya adalah Syaibah Alham. Syaibah artinya uban karena saat dilahirkan ada rambut putih di kepala Abdul Muthalib. Dinamakan Alham atau pujian karena diharapkan ia menjadi orang yang terpuji di tengah kaumnya. Lalu mengapa ia lebih dikenal dengan Abdul Muthalib? Dalam perjalanan safar dagang ke Syam Asy-Syaibah, Hashim bin Abdul Manaf singgah di Yathrib, kota Madinah sekarang, di mana ia menikah dengan perempuan penduduk setempat dari Bani Najjar namanya Salma bin Zaid. Tak lama setelah menikah, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata ia wafat di sana. Beberapa lama kemudian, saudara-saudara Hashim, Al-Mutalib, Naufal, dan Abdul Syam mendengar kabar bahwa mereka memiliki keponakan di Yathrib agar anak saudaranya itu dijemput untuk tinggal bersama keluarganya di Mekah. Diutuslah Al-Mutalib untuk menjemputnya. Setibanya di Mekah, Al-Mutalib membonceng keponakannya, Syaibah. Saat itu, Syaibah kecil tampak kotor dan kusam kurang terurus. Padahal ia putra bangsawan dan orang terkaya di Mekah. Orang-orang bertanya, siapa ini? Hamba sahayaku, jawab Al-Mutalib. Ia malu, jangan sampai nama baik saudaranya rusak karena dianggap menyia-nyiakan anaknya. Karena itu, Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Mutalib atau hambanya Al-Mutalib. Abdul Mutalib adalah seorang yang makbul doanya, pribadi yang sangat penyantun sampai-sampai terhadap hewan. Hidangannya menuju puncak bukit untuk memberi makanan burung-burung dan hewan-hewan liar. Oleh karena itu, ia digelari Al-Fayyad atau yang melimpah. Gelar yang sama dengan kakeknya Abdul Manaf Abdul Muthalib seorang yang disegani masyarakat Quraisy, Tokoh besar dan orang terhormat di tengah mereka Ia juga seorang yang bijak Menjadi rujukan dalam memecahkan permasalahan Yang dihadapi masyarakat Dialah orang pertama yang beribadah di Gua Hira Saat bulan Ramadan tiba ia pergi ke Hira Di sana ia memberi makanan orang-orang miskin Kakek Nabi Muhammad ini memiliki usia yang cukup panjang Ada yang mengatakan 100 tahun Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu Kebijaksanaannya berusaha ia turunkan pada anak-anaknya Ia perintahkan anak-anaknya untuk meninggalkan perbuatan zalim dan jahat Memotivasi mereka untuk berakhlak mulia Melarang mereka mengerjakan hal-hal yang rendah Waflu Nasabah mengatakan Abdul Muthalib adalah orang yang berkulit putih Berpostur tinggi dan tampan Memiliki wibawa bagai seorang raja Anak-anaknya biasa mengelilinginya karena menghormatinya dan dialah yang menggali sumur zam-zam setelah lama terpendam Kemudian ia beri minum jamaah haji dari sumur tersebut Ia adalah sosok yang begitu berwibawa dan terhormat di mata Quraisy, Bahkan di seluruh Jazirah Arab Saat ia memiliki cucu yang bernama Muhammad bin Abdullah Ia muliakan cucunya yang masih kecil itu Ia berkata Sungguh cucuku ini akan memiliki perkara yang besar kita bisa membayangkan 12 orang kakek Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang mulia Orang-orang yang berjasa pada bangsa dan masyarakatnya Belum lagi kalau kita turut sertakan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Semakin mulia nasa beliau Saat ini apabila ada satu orang dari bagian keluarga berjasa Maka masyarakat satu bangsa akan menghargai keturunannya Orang akan menyebut dia anak proklamator dia cucu proklamator Dia adalah anak atau cucu dari Kiai Fulan Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Belasan orang dari silsilah nasabnya adalah tokoh semua Berpengaruh semua dan berjasa semua Alangkah mulianya kedudukan Nabi Muhammad di tengah kaumnya Namun, tatkala Nabi Muhammad mendapat wahyu Mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kaumnya Semua tak lagi memandang nenek moyangnya Itulah beratnya tugas dakwah menyampaikan kebenaran memperbaiki keadaan masyarakat. Wallahu a'lam bisawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.